ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರಾದರ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನೇನು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಡಿಟಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರಾದರ್ ಆಮೇಲೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಬಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸೊ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕೆ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ನ ಎರಡು ಸಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡು ಏನಿದೆ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಾನು ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಳುವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅರ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮೊದಲ ಚಳುವಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಡ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಧಾರವಾಹಿಗಳು ಅವ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ ತಕ್ಷಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ ತಕ್ಷಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೀರೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಧಾರವಾಹಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಲಮ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಿರ ಹಾಗೆ ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಧಾರವಾಹಿಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಕೇಡ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೀರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಟುಡೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಹದ್ವೇಷ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ಒಂದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ದೇಹದ್ವೇಷ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರಣಗಳೇನು ರೀಸನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಇದು ಯಾವ ತರ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಇದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಇಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಗಿಸೋಣ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ 
ಸೊ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕಾ ಕಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನು ಕಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಶ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮೇರಿಕವನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆನ್ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆ ಒಂದು ಆವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿದ ಸ್ಟೀಜ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎದುರ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಮಲಸೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾರಿದ್ರೆ ಈಗ ವನಜ ಇದ್ದೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಆಗಿದೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ವನಜ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವನ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ತಗೋಣ ಈಗ ಗೌಡ್ರ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲರ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲರ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮಲಸೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ ಅವ್ರು ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಮಲಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಿಟ್ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ಎಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಹೊಡೆದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದಾವೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಯಾವಾಗ ಇದು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಆಗತ್ತೆ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾದನ ರಾಜ ಸುಜುದ್ದ ಅವ್ರು ಆ ಶಾಲಂ ಮೊಗ ಮೊಘಲ ರಾಜ ಶಾಲಂ ಮತ್ತೆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಯಾರು ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ತ್ರೀ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಆ ತ್ರೀ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮುನ್ರೋ ತ್ರೀ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮುನ್ರೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಾಧಿಕಾರಿ ಮುನ್ರೋ ಸೊ ಮುನ್ರೋ ಮತ್ತು ಈ ತ್ರೀ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಹತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊಳದ್ ಮಲಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಕೂಡ ನಾವೇನಾದ್ರೆ ಅಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮಲಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕನಸಿನ ಮಾತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ತುಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಈಗ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೀಸ್ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಗೊಂತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವೆಸ್
ಸೊ ಮೊದಲು ಇದು ಚಾನಲ್ ಅಂದಲ್ಲ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ದವರು ನಮ್ ನಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರದಿದೆ ನಮ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ನಮ್ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಹತಾಶೆ ನೋಡಿ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡುವಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದು ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋವು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಪೇನ್ ಏನು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಗ ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಗ ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಗ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ನೋಡೋಣ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂರ್ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತಾಶೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹತಾಶೆ ಏನು ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ನೋವು ನೋವು ಏನಂದ್ರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಭಾಗ ಒತ್ತಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಹೌದಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಒದಗಿಸುವ ವಿಚಾರಣೆ ವಿತೌಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಾ ರಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ನಿಮಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ವಾರಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳು ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮೇಲೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಷ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರರಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಿನ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಿನ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ 
ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುದೀಪ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ರು ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಚೌಧರಿ ಸುದೀಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬೃದನ್ ಕಿಚ್ಲು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸೆ ಇರಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಸಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲು ಗೋಡೆ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲು ಗೋಡೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 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 ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಡೋರ್ ಇದೆ ಬಾಗ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಇವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಾ ಸೊ ಸುತ್ತಲು ಗೋಡೆ ಇದೆ ಫುಲ್ ಗೋಡೆ ಇದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರು ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವ್ನು ಒಬ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ಅವನು ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ನ ನಿರ್ಧಾರ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಪಾಠ ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೀನಿ ಇದನ್ನ ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಡಿ ನೀನು ಅಂತೆ ನೀನಿದ್ರೆ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗೋದ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಫುಲ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದೆ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಲ್ ಡೈರ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜನರಲ್ ಡೈರ್ ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರು ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಖ್ರು ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನೂ ಕುಂದ್ರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಕೆಳಕಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫೈರ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಡೈರ್ ನ ಸಾಯಿಸಿ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಕುಂಡ್ ಹಣೆ ಹಣೆಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೇಪರ್ ಓದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಜನರಲ್ ಡೈರ್ ಸೊ ಇವ್ನು ಹೋಗಿ ದುಪ್ಪ ತೋ ಎದುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಉದ ಹೆಲ್ ಆರಿ ಅಂತಾನೆ ಅವನು ಐ ಆಮ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಅಂತಾನೆ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ನೀನು ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಕ್ ಬಂದಿರೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಜನರಲ್ ಡೈರ್ ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರ್ ಯಾರು ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ
ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಭಗತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಮೇಲೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನರು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಾಗರಾಜರ್ ಹಾಯ್ ಮೈಲಾರಿ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲಲಿತಾ ಅವರೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ಓಕೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಡಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಾಗರಾಜ್ ಪಂಜಾಬ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ ನೀವು ಪಂಜಾಬ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾರು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಚಮ್ಸ್ಪರ್ಡ್ ಮಾಂಟೆಂಗು ಮಾಂಟೆಂಗು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಮ್ಸ್ಪರ್ಡ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಏನಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂಜು ಅವರೇ ಮಾಯಾ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಮಾಯಾ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚಮ್ಸ್ಪರ್ಡ್ ಓಕೆ ಮಂಜು ಅವರೇ ಹಾಯ್ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಗಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಗಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವ್ರು ನಿಧನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವ್ರು ನಿಧನರಾದ ದಿವಸನೇ ಇದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಗ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶನು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾರಣಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಣಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜನ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಾಲಗಂಧರ್ ತಿಲಕ್ ಯಾವುದು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಆ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಜನ ಆಂದೋಲನ ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಜ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಂಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಜನ ಆಂದೋಲನಗಳಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ದ ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಇತಿಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನರು ಇದು ದಿನಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೊ ಜನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಏನೀಗ ಆ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಯಾರು ವೇದ ವೇದ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಆಂದೋಲನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ದಿನ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೇಂಜ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೇಂಜ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಆಂದೋಲನಗಳಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ
ನಾ ಹೋಗಿದ್ ಮತ್ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಾಂದೋಲನಗಳು ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಲ್ಸಿಬಿಡೋದು ಮತ್ ಹಿಂಗ ಅದ ಇಳೆ ಇಳೆಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಳಿದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ ಯಾವ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಲ್ಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗರ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಬೇಕಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಏನ್ ನಡೀತೆ ಸೊ ಮುಕ್ತಾಯ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದರಂದು ಚೌರಿ ಚೌರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೊ ಚೌರಿ ಚೌರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಹೆಸರು ಒಂಥರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೌರಿ ಚೌರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಳುವಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಗ್ಪುರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೌರಿ ಚೌರ ಎಂಬ ಗಟ್ ಒಂದು ಊರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಚಳುವಳಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮರುದಿನ ನಾನು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೈಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೈಪಿಕ್ ಇನ್ ಜನ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೈಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಲ್ಸಬಾರ್ದು ಈಗ ಈಗಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಬಟ್ ಹಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಹುಚ್ಚತನ ನಾನ್ ಮೂರೇ ತಿಂಗ್ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚತನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಧುಮಿಕ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಲ್ಲದು ಹಂಗಲ್ಲದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಇದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಲ್ಲಭ ಪಟೇಲ್ ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಸಕ್ ಮನಸಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳು
ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರನ್ನ ಜನರನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರು ನಾಯಕರು ಸಾಯಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಸತ್ತೋಗಲ್ಲ ಮತ್ತ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಸಾಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬೀದಿಗಳೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರೆ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಮಾತ್ರ ಬೀದಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂದು ಬೀದಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾದಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ರು ಸ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವನ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಾಯಕರು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಸತ್ತು ಅವ್ರು ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋರು ಅದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಓಕೆನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೌರಿ ಚೌರಿ ಘಟನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುತ್ತು ಉಗಿಯಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನುಂಗಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೂಪ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ನ ಹೆಂಗ್ ರೂಪ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ದಮನಕಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆದ್ರು ಜನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ಹೆದರ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಜನ ನೀವು ಅವ್ರ ಕೈ ಕೈ ಕಾಲು ಜಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬನ್ನಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಇವ್ರು ಇವ್ನ ಬೆನ್ನತ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅವ್ನ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಓಕೆನಾ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಹಿಂಸೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡೋರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಜವಾಹರ್ ನೆಹರು ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಲ್ಲಭ ಪಟೇಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಬ್ನೆ ಲೀಡರ್ ಆದವನು ಎಲ್ಲರ ತರ ಇರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರ ಎಲ್ರ ತರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಈ ಯಾರು ಯಾರು ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೀವು ನೀವು ಎಲ್ರ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ರ ತರ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನೀವೇನ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ನ ಎಲ್ರು ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಏನ್ ಏನು ಏನ್ ಹುಚ್ಚ ಅದ ನೀವು ಏನ್ ಹಿಂಗೆ ಕದ ಅನ್ಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಲೀಡರ್ ಲೀಡರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ನ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಹಿಂಗ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನ ಅವಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನ ಅವ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಇದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ
ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹರಣ ಮಾಡೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜನ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಾಯಕನಾದ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನ ಜನನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಣ್ಣತನ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಣ್ಣತನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಸಣ್ಣತನ ಇರ್ಬೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಎಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ ಇತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವು ಏರ್ಸೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆಧುನಿಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಇದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆನೇ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹಳ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೆರೆ ಶೀರಿ ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವಿನ್ನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಆಗಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗ್ಬೇಕು ಅವರು ದುಡಿಬೇಕು ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗದಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇವರು ಅವಾಗ್ಲೇ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಗಳಿಗೆ ಆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕೋದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕೋದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆದವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವ ಕಾರ್ ಯಾವ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಜನ ಅದೇ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಈಗ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಜನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಜನ ಅನುಸ ಅನುಸರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಲೀಡರ್ ಅವರೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಜನರು ಅನುಸರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಚಟ ಐತಿ ಅದ್ದ ಐತಿ ಇದ್ದ ಐತಿ ಏನದು ಹ ಅಂತ ಸಣ್ಣತನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟು ನೆವರ್ ನೆವರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ನಾವು ಯಶ್ ಯಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಜನ ಮಾಡಲ್ವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನೋಡಿ ನಾನ್ ನೋಡಿ ಜನರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೂರ ಎಂಟು ಕತೆಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಂಗಪ್ಪರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ಇದು ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಾಂಧಿಯರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಚಿದಾನಂದರೆ ಹಾಯ್ ಚಿದಾನಂದರೆ ಹಾಯ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ಆಪ್ಷನಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಆಪ್ಷನಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋಬಹುದು ಬಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟನ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ